हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एल एस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन टूडेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट द बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी और जिसको हम शॉर्ट में बी ए एम भी कहते हैं तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है इससे पहले हमने ऑटो एसोसिएटिव और हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी या बैम है दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ द हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी जो हमने हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी पढ़ी थी उसी की एक फॉर्म है आपकी बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी में हमने आपको ये बताया था कि अगर एक किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी की कोई इमेज है या पैटर्न है तो ये हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी क्या करती थी कि उसी टाइप की इमेज जो दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करती है उसको वो प्रोड्यूस करके देती थी जैसे मान लीजिए अगर हमने उसे एक रेक्टेंगल टाइप का शेप दिखाया तो वो क्या करेगी हमें स्क्वायर इमेज दे देगी रॉम्बस इमेज दे देगी सेम इमेज प्रोड्यूस नहीं करेगी ठीक है सेम पैटर्न प्रोड्यूस नहीं करेगा लेकिन किसी दूसरी कैटेगरी का उसके टाइप के सिमिलर पैटर्न प्रोड्यूस करके दे देगा ठीक है जबकि ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में हमने क्या पढ़ा था कि जिस टाइप की हम इमेज देंगे सेम कैटेगरी की इमेज वो प्रोड्यूस करके देता था लेकिन जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने आ रहे हैं बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी या बैम वो आपकी हेट्रो एसोसिएटिव जो हम की मेमोरी है उसी की एक फॉर्म है हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता था कि इनपुट लेयर पे जो भी हम इनपुट प्रोड्यूस करते थे इनपुट इमेज प्रोड्यूस करते थे या इनपुट पैटर्न प्रोड्यूस करते थे करस्पॉन्डिंगली आउटपुट लेयर पर उसी टाइप की इमेज या सिमिलर टाइप की इमेज जो दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करती थी वो प्रोड्यूस हो जाती थी ठीक है लेकिन उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं था यानी कि अगर हमारे पास आउटपुट इमेज है तो उससे करस्पॉन्डिंगली हम इम इनपुट इमेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे मान लीजिए मैंने इनपुट में दिया आपका रेक्टेंगल तो वो आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करके दे देता था हमें स्क्वायर प्रोड्यूस करके देता या रोमबस प्रोड्यूस करके देता था हाँ था लेकिन अगर हम रोमबस या रैक आपका स्क्वायर लें तो करस्पॉन्डिंगली वो आपका जो इनपुट में था आपका रेक्टेंगल उसको प्रोड्यूस करके नहीं देता था कौन आपका हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी लेकिन बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी या बैम वो क्या करती है कि उसने क्या किया कि जो आपका हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी था उसी को बाय डायरेक्शनल बना दिया यानी जो इनपुट लेयर था उसी करस्पॉन्डिंगली आउटपुट लेयर में तो प्रोड्यूस कर ही रहा है लेकिन जो आउटपुट लेयर में प्रोड्यूस हुआ है उसको रिवर्स करके वापस इनपुट में भी कन्वर्ट कर सकता था यानी रेक्टेंगल से रोमबस या स्क्वायर या फिर स्क्वायर रोमबस से वापस रेक्टेंगल में भी प्रोड्यूस कर पाता था इसका मतलब है कि दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज हैं इन केस ऑफ बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी या बैम के केस में ठीक है तो हम डेफिनेशन देखते हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकली इसके बारे में डिस्कस करते हैं सो बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी या बैम इट इज एट्रो एसोसिएटिव रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ टू लेयर्स इसमें टू लेयर्स होती हैं एक्स लेयर और वाई लेयर इसमें जो इनपुट और आउटपुट लेयर है उसकी वजह हमने इसको जनरल नेम दिया एक्स लेयर और वाई लेयर क्यों क्योंकि जब ये इनपुट होगा और ये आउटपुट होगा तब ये यहाँ से यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा इमेज लेकिन जब रिवर्स होगा उस समय ये वाला जो वाई वाला है ये आपका इनपुट का काम करेगा और जो एक्स वाला है वो आउटपुट का काम करेगा यानी हर लेयर आपकी इनपुट का भी काम करेगी आउटपुट का भी काम करती है इसलिए हमने क्या किया इनको जनरल नेम दिया जिधर आपके एक्स टाइप के इनपुट हैं उसको एक्स लेयर जिधर आपके वाई टाइप के इनपुट हैं वहाँ पर वाई लेयर का नाम दिया ठीक है और जो भी आपके अगर आपको याद हो हेट्रो एसोसिएटिव का जो आर्किटेक्चर था वह एक्स इनपुट से वाई आपके आउटपुट लेयर की तरफ ही वेटेड कनेक्शन थे यानी ये जो कनेक्शन का एरो था वो इनपुट से आउटपुट की तरफ था क्योंकि वो यूनि डायरेक्शनल था वन डायरेक्शनल था या फॉरवर्ड डायरेक्शन में था लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ही पॉसिबिलिटीज हैं यानी यहाँ से इधर और वापस इधर से इधर भी पॉसिबल है देखिए जो भी कनेक्शन है अगर यहाँ से यहाँ बाय डायरेक्शनल है यहाँ से यहाँ भी बाय डायरेक्शनल है ये आपका भी बाय डायरेक्शनल है ये आपकी जो तीनों कनेक्शन है इनसे ये भी बाय डायरेक्शनल है और ये तीनों कनेक्शन भी आपके 
बाई डायरेक्शनल है यानी एक तरीके से हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी को ही आपने ड्यूअल डायरेक्शनल कर दिया सो विच आर इसमें एक्स लेयर और वाई लेयर क्या है कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ डायरेक्शनल वेटेड कनेक्शन पॉल डायरेक्शनल कनेक्शन पॉल के रूप कनेक्टेड डायरेक्शन क्या है इनपुट से आउटपुट की तरफ भी और आउटपुट से इनपुट की तरफ भी कनेक्शन से इन केस ऑफ हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी केस में हम क्या करते थे कि ये जो आपकी इनपुट लेयर है जिसको हम सोर्स लेयर भी कहते थे उसमें हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो आपका इनपुट पैटर्न होता था या इनपुट इमेज होती थी ठीक है उसके करस्पॉन्डिंग लेम दूसरी कैटेगरी का जब प्रोड्यूस कर रहे होते थे आपका करस्पॉन्डिंग पैटर्न या करस्पॉन्डिंग इमेज तो हम जो वेट्स वगैरह में चेंजेस करके बार बार वेट में चेंज करते थे फिर चेक करते थे आउटपुट में प्रोड्यूस हुई नहीं है नहीं हुई नहीं हुई फिर दोबारा से उसको चेंज करते थे बाय यूजिंग द हेप्स रूल और आउटपुट प्रोडक्ट रूल ठीक है बाबर वैल्यूज को वेट की वैल्यू को चेंज करके तब हम क्या करते थे करस्पॉन्डिंगली पैटर्न या इमेज प्रोड्यूस करते थे ठीक है अब बैम के केस में क्या होता है बाई डायरेक्शनल के केस में कि जिस तरीके से हम इनपुट से आउटपुट लेयर के लिए बार बार वेट को चेंज करके यूजिंग द हेप्स रूल और आउट ऑफ प्रोडक्ट रूल हम वैल्यूज को चेंज करके क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं दूसरी कैटेगरी इमेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसी तरीके से जब हमारी आउटपुट लेयर पर जो इमेज प्रोड्यूस हुई है या जो टारगेट इमेज प्रोड्यूस हुई है उसको भी हम क्या कर सकते हैं बार बार वेट्स को फिर से चेंज करके उसी की हेल्प से हम दोबारा जो है रूल आपके आउट ऑफ प्रोडक्ट रूल है उनकी हेल्प से वापस क्या कर सकते हैं कि उसी टाइप की जो इनपुट इमेज थी या इनपुट पैटर्न था उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी दोनों तरीके से इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं आउटपुट से इनपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई मेकिंग एन इक्वलियम बिटवीन दैम उनके बीच में किस तरीके से इक्वलियम क्रिएट करेंगे कि इनपुट से आउटपुट भी क्रिएट हो जाए और आउटपुट से इनपुट भी क्रिएट हो जाए ठीक है सो इन दिस केस द नेटवर्क इट्रेट इट्रेट्स बाय सेंडिंग ए सिग्नल बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू लेयर्स अंटिल ऑल न्यूरॉन्स रीच इज इक्वेरियम द नेटवर्क कैन रेस्पॉन्ड टू इनपुट ऑन एदर लेयर इनपुट आपका जो नेटवर्क है वो इनपुट से आउटपुट लेयर पर भी रेस्पॉन्ड कर सकता है आउटपुट से इनपुट लेयर पर भी रेस्पॉन्ड कर सकता है यानी दोनों ही डायरेक्शन में आपके आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं ये आपका एस सोर्स कहलाता है दिस इज टी इज द टारगेट आपका कहलाता है ठीक है इफ द वेट मैट्रिक्स फॉर द सिग्नल सेंड फ्रॉम द एक्स लेयर टू वाई लेयर इज डब्ल्यू अगर जो जितने भी ये वेट्स है चाहे डब्ल्यू वन वन हुआ डब्ल्यू वन जे हुआ डब्ल्यू वन एम हुआ डब्ल्यू आई वन हुआ डब्ल्यू आई जे हुआ डब्ल्यू एन जे हुआ या डब्ल्यू एन वन डब्ल्यू एन जे डब्ल्यू एन एम हुआ ये तो कहलाते हैं क्योंकि एक्स लेयर से वाई लेयर की तरफ भेजे आ रहे हैं तो इन वेट्स को हम क्या बोलेंगे डब्ल्यू बोलेंगे तो वेट मैट्रिक्स जो इस तरफ से इस तरफ आएगी उसको हम क्या बोलेंगे द वेट मैट्रिक्स फॉर सिग्नल सेंड फ्रॉम वाई लेयर टू एक्स लेयर जो वाई लेयर से एक्स लेयर की तरफ आएगी वो क्या कहलाएगी डब्ल्यू टी यानी जो भी एक्स लेयर से वाई लेयर की तरफ वेट्स निकल के आएंगे उनकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर हमें क्या मिल जाएगा डब्ल्यू टी का मतलब इन वेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो जो भी ये वेट मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज लेने पर हमें क्या मिल जाएगी वाई लेयर से एक्स लेयर की तरफ की आपकी वेट मैट्रिक्स मिल जाएगी ठीक है अब आता है कि कितने टाइप के होते हैं बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी दो तरह की होती है एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टीन्यूस डिस्क्रीट में क्या है आपकी वैल्यू या तो जीरो वन होगी बाइनरी होगी या फिर बाईपोलर होगी माइनस वन और प्लस वन के बीच में वेरी करेगी जबकि कॉन्टीन्यूस जो आपका बैम है उस वैल्यू आपकी जीरो और वन की जो बीच की मिड वैल्यूज हैं उनके बीच में भी वेरी कर सकती है यानी इंटरमीडिएट वैल्यू जो होती है कॉन्टीन्यूस में सारी वैल्यू पॉसिबल है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीरो वन या माइनस वन प्लस वन होंगी मिड की भी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो भी पॉसिबल हैं क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस वे फॉर्म की फॉर्म में आपकी वैल्यूज को यूज करता है अब जो डिस्क्रीट बैम है वो हमने बताया दो फॉर्म में अवेलेबल बाइनरी और बाईपोलर बाइनरी का मतलब जीरो वन बाईपोलर का मतलब माइनस और प्लस तो अगर आपसे पूछता है कि वेट मैट्रिक्स निकालिए और किस फॉर्म में वैल्यूज दे रखी हैं आपकी बाइनरी फॉर्म में तो कैसे निकलेगा बाईपोलर में दे रखी है तो वेट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी तो वेट मैट्रिक्स को निकालने का या तो हम हेफ्स रूल से निकाल सकते हैं या फिर आपके आउटर प्रोडक्ट रोल से निकाल सकते हैं तो फॉर द सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वैक्टर 
इनपुट आउटपुट वेक्टर का मतलब इनपुट वेक्टर में क्या आएंगे आपकी ये सारे आएंगे एस पी सोर्स वाले ठीक है एस पी और आउटपुट वाले में क्या आएंगे टारगेट आएंगे टी पी यहाँ पे पी क्या हो सकता है वन टू थ्री अप टू पी ठीक तो वेट मैट्रिक्स क्या निकलेगी यूजिंग हेप्स रूल डब्ल्यू आई जे इक्वल टू सिग्मा पी इक्वल टू वन टू पी टू एस आई पी माइनस वन ठीक है और टू टी जे पी माइनस वन यानी अगर आपको बाइनरी फॉर्म में दे रखा है बाइनरी फॉर्म में दे रखा है तो वेट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी बाई यूजिंग द हैव्स रूल इस फॉर्मूले से टू एस आई पी माइनस वन टू टी जे पी माइनस वन या इसको हम इजी फॉर्म के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन द आउट ऑफ प्रोडक्ट रूल टू एस टी टू एस ट्रांसपोज टी माइनस वन और इसको लिख सकते हैं टू टी माइनस वन यानी अगर हैव्स रूल से निकालना हो या आउट ऑफ प्रोडक्ट रूल से निकालना हो तो हैव्स रूल से ये आउट ऑफ प्रोडक्ट रूल से इस तरीके से निकाली जा सकती है फॉर द बाईपोलर इनपुट वेक्टर अगर आपको बाईपोलर की फॉर्म में निकालना है यानी माइनस वन प्लस वन की वैल्यू दे रखी है जो भी वैल्यूज है अगर आपको सोर्स की वैल्यू और टारगेट की वैल्यू बैंडी की बजाय बाईपोलर फॉर्म में दी हुई है माइनस वन प्लस वन की फॉर्म में तो कैसे निकलेगा वेट मैट्रिक्स तो निकलेगी इस फॉर्म से अगर हैप्स रूल से निकालना है तो क्या सिग्मा पी इक्वल टू वन टू पी एस आई पी टी जे पी यानी सोर्स वैल्यूज का सोर्स जो वेक्टर मैट्रिक्स है और टारगेट जो मैट्रिक्स है उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं एस टी और टी एस मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट और टी मैट्रिक्स तो आपको क्या मिल जाएगी बाईपोलर इनपुट वेक्टर अगर दे रखे हैं तो वेट मैट्रिक्स इस तरीके से निकलेगी यानी एग्जाम ने क्वेश्चन क्वेश्चन आता है और आपसे वेट मैट्रिक्स दे रखी है बाइनरी फॉर्म में तो आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और अगर बाइपोलर फॉर्म में दे रखी है तो आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप चाहें तो बाइनरी को बाइपोलर में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं मान लीजिए आपको एक वेट मैट्रिक्स दे दे एस की वैल्यू दे दे आपको बाइनरी में जीरो वन वन जीरो ठीक है तो आप इसको बाईपोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं चाहें तो कैसे जीरो की जगह माइनस वन कर दीजिए वन एज इट इज रहेगा वन एज इट इज रहेगा जीरो की जगह माइनस कर यानी बाइनरी को अगर आपको बाइपोलर में कन्वर्ट करना है तो जहां भी जीरो आपको दे रखा है उसको माइनस वन में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर फार्मूला लगा दीजिए ठीक है तो आप चाहें तो सिर्फ बाइनरी के फार्मूले से नंबर का सॉल्व कर सकते हैं बाईपोलर के सॉल्व कर सकते हैं या बाइनरी में फार्मूला दे रखा है आपको और आप बाइपोलर से निकालना चाहते हैं तो पहले बाइपोलर में कन्वर्ट करके इस तरीके से उससे भी आप निकाला निकाल सकते हैं ठीक है तो ये तो हमने बताया किस तरीके से वेट मैट्रिक्स निकलेगी बाइनरी में और बाइपोलर में इसके अलावा एक्टिवेशन फंक्शंस आपकी उनकी वैल्यूज क्या होगी अगर आपको बाइनरी फॉर्म में दे रखा है या बाईपोलर फॉर्म में दे रखा है अगर आपको बाई बाइनरी फॉर्म में दे रखा है तो इसमें हम स्टेप फंक्शन का यूज करते हैं स्टेप फंक्शन आपको शुरुआत में हमने एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में बताया था उस समय स्टेप फंक्शन के बारे में बताया था तो एक्स लेयर के लिए स्टेप फंक्शन क्या होगा जो आपकी एक्स लेयर है उसके लिए एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा अगर बाइनरी फॉर्म में डेटा है तो एक्स आई इक्वल टू वन अगर एक्स इनपुट वैल्यू फॉर द आई इनपुट जो आपकी एक्स आई के लिए जनरल की निकालना है एक्स आई इक्वल टू वन इफ एक्स आई एन आई ग्रेटर देन जीरो तो उसकी वैल्यू वन होगी अगर एक्स आई एन आई की वैल्यू जीरो है यानी एक्स इनपुट जो आपका वैल्यू निकल के आती है उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो एक्स आई की इक्वलेंट होगी अगर एक्स आई इन की वैल्यू लेस देन जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी यानी यहाँ पर हम आउटपुट जो निकालेंगे एक्स आई वो किस पर डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा हमारे थ्रेश होल्ड जीरो पर यहाँ पर हम थ्रेश होल्ड जीरो से कंपेयर करेंगे अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो आपकी वैल्यू वन होगी इक्वल टू जीरो आता है तो एक्स आई होगी लेस देन जीरो आता है तो जीरो होगी इसी तरीके से वाई लेयर में वन होगी वाई जे होगी या जीरो होगी ठीक है सेम जिस तरीके से हमने एक्स आई के लिए निकाला है उसी तरीके से वाई जे के लिए निकाल सकते हैं अगर हम वाई जे को एज ए इनपुट लेयर कंसिडर करते हैं ये लिखा है ना वाई अगर इनपुट लेयर की तरह वर्क करता है 
और वाई जे क्यों लिखा है क्योंकि इसमें जे आपकी वैल्यूज हैं जनरल में इसमें आई क्यों लिखा है क्योंकि इसमें आई वैल्यूज हैं एज ए जनरल वैल्यूज ठीक है इस तरीके से बाईपोलर फॉर्म में अगर दे रखा है तो एक्स लेयर के लिए क्या निकल के आएगा जो भी आपकी आउटपुट वैल्यू निकल के आएगी अगर एक्स आई एन आई ग्रेटर देन थीटा आई जहाँ पे थ्रीटा क्या है थ्रेश वैल्यू है बाईपोलर में आप थ्रेश वैल्यू क्या यूज करोगे थीटा ठीक है अगर ग्रेटर देन है थीटा आई से तो वन आएगी इक्वल है थीटा आई के तो एक्स आई आएगी लेस देन है थीटा आई के तो माइनस आई वन आएगी ठीक है तो कहाँ पे चेंजेस आए मेरे लिए एक तो यहाँ पर थ्रेश की वैल्यू में चेंज आया और एक वन और जीरो की जगह वन और माइनस वन हो गया अगर बाईपोलर में दे रखा है ऐसे वाई लेयर के लिए वाई जे इक्वल टू जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा वन निकल के आएगा अगर इनपुट अगर वाई को हम एज ए इनपुट लेयर कंसीडर करते हैं तो अगर उसकी वैल्यू थीटा यानी कि थ्रेश से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू वन निकल के आएगी ठीक है ये हमारी क्या देंगे ये हमारी एक्टिवेशन फंक्शन के अलगम से हम आउटपुट वैल्यूज निकाल सकते हैं ठीक है और फिर चेक करेंगे जो आउटपुट हमें चाहिए वही रिक्वायर्ड था या नहीं था ठीक है तो इस तरीके से एक्टिवेशन फंक्शन नॉर्मली आपसे एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आते हैं कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन हैं और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसके अलावा अब जो हमारा रह गया है वो रह गया कॉन्टीन्यूस बैम क्या है कॉन्टीन्यूस बैम क्या है उसमें किस तरीके से वेट मेट्रिक्स निकाली जाती है और उसमें किस तरीके से आप एक्टिवेशन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे उसको अब हम देख लेते हैं अब हम देख लेते हैं किस तरीके से कॉन्टीन्यूस बैम जिसमें हमने बताया था कि आपके डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं होती फिक्स वैल्यू उनके बीच में पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर वो वैल्यू भी पॉसिबल हैं बिटवीन द जीरो एंड वन और जीरो और माइनस वन उनके बीच में जो मिड वैल्यूज हैं दे आज पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस बैम और कॉन्टीन्यूस बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी सो ए कॉन्टीन्यूस बाई डायरेक्शनल एसोसिएट मेमोरी हैज द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर द इनपुट स्मूथली एंड कॉन्टीन्यूसली इन टू द रेस्पेक्टिव आउटपुट रेदर देन की डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म में ट्रांसफर करे ये क्या करता है कॉन्टीन्यूस वैल्यूज की फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकता है जीरो पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन माइनस पॉइंट वन माइनस पॉइंट टू माइनस पॉइंट सेवन मिड की वैल्यूज भी पॉसिबल हैं रेदर देन की फिक्स वैल्यूज हों जीरो वन माइनस वन इस टाइप की वैल्यूज ठीक है द कॉन्टीन्यूस बैम यूज लॉजिस्टिक्स सिगमोइड एक्टिवेशन फंक्शन उसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे हम डिस्क्रीट वाले में स्टेप फंक्शन यूज़ कर रहे थे इसमें हम किसका यूज़ करेंगे सिगमोइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करेंगे सभी के लिए जितनी भी आपकी न्यूरल नेटवर्क की यूनिट्स होंगी अगर बाइनरी फॉर्म में दे रखा है आपको तो हमारा वेट्स का फार्मूला क्या होगा फॉर द बाइनरी इनपुट वैक्टर द वेट्स आर डेटरमाइंड यूजिंग द हेप्स रूल और वेट मेट्रिक्स कैसे निकलेंगे सिगमा पी इक्वल टू वन टू पी टू एस आई पी माइनस वन टू टी जे पी माइनस वन अगर आउटर प्रोडक्ट रूल से निकालना चाहें तो टू एस की पावर टी ट्रांसपोज माइनस वन और टू टी माइनस वन उससे निकाला जा सकता है ठीक है एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा इसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया कि सिगमोइड एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो सिगमोइड एक्टिवेशन फंक्शन इसमें क्या होगा एफ वाई एन जे आई एन जे इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वाई आई एन जे अगर बाइनरी फॉर्म में है अगर बाई पोलर फॉर्म में निकालना है आपको लॉजिस्टिक फंक्शन तो एफ वाई आई एन जे इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस वाई आई एन जे डिवाइड बाई वन प्लस ई की पावर माइनस वाई आई एन जे होगा ठीक है अब इन एक्टिवेशन फंक्शन जो हमने निकाले हैं इनका हम यूज करते क्या है कैलकुलेट करने में फाइनल आउटपुट कैलकुलेट करने में कैलकुलेस में कि जो भी आपका वाई आई एन जे आउटपुट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा बायस की वैल्यू पर प्लस सिग्मा एक्स आई इनपुट और वेट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का इसकी हेल्प से हम आउटपुट निकाल सकते हैं ठीक है तो ये आपकी जो बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी हुआ या हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी हुआ नॉर्मली इसमें दो तरह के नमेरिकल्स पूछे जाते हैं एक तो आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में वो आता है वेट मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है दूसरा आता है कि इनके टेस्टिंग से रिलेटेड तो टेस्टिंग के लिए क्या एलवर्थ में वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल दैट हैज बिन आस्ट इन द प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जिनमें आपको वेट मैट्रिक्स निकालने के लिए बोली गई है तो वेट मैट्रिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आज की वीडियो में अबाउट द डिस्क्रीट बैम और बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी स्टिल इफ यू एन एंड आउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच